Choć początek lat 80. był naprawdę dobrym okresem, jeśli chodzi o rozwój domowej informatyki, to dalej hobby to było raczej domeną dość bogatych ludzi. Na rynku dostępne były co prawda komputery budżetowe, takie jak ZX80 czy ZX81, ale ich możliwości były naprawdę niewielkie, jeśli porównamy je z możliwościami takich poważnych komputerów ośmiobitowych. To wszystko zmieniło się w roku 1982, gdy swoją premierę miał następca wspomnianych wcześniej komputerów ZX Spectrum, maszyna ze stajni Sinclaira. Maszyna, która pozwalała na dużo i maszyna, która była stosunkowo, jeśli nie powiedzieć nawet bardzo tania. Wersja wyposażona w 16 KB pamięci RAM kosztowała zaledwie 125 funtów, a wersja wyposażona w 48 KB pamięci RAM 175 funtów. I były to koszty 2-3 razy mniejsze od kosztów komputera Commodore 64, który również miał premierę w tym roku. I właśnie dzisiaj z okazji roku 40-lecia komputera ZX Spectrum zajrzymy do jego środka i zobaczymy co się w nim znajduje i jak on działa. Zanim jednak przejdziemy do tematu odcinka zapraszam Was do zapoznania się z ofertą naszego partnera, z ofertą firmy PCBWay, dostawcą wszelakich usług związanych z projektowaniem i produkcją płytek PCB. Zajrzyjcie na ich stronę, sprawdźcie ich ofertę. Produkcja pięciu sztuk takiej podstawowej płytki PCB to zaledwie 5 dolarów. Dokładnie tyle, ile otrzymacie w kuponie za rejestrację na ich stronie. Swoją drogą znajdziecie również na niej szereg projektów udostępnionych przez hobbystów, projektów związanych również z komputerami 8-bitowymi. Także zapoznajcie się z tą ofertą, a my wracamy do tematu odcinka. Moi kochani, tutaj mam właśnie przed Wami komputer ZX Spectrum. No i teraz spróbujemy się dostać do jego środka. Musimy odkręcić kilka śrubek. Jest to komputer, który pochodzi z mojej kolekcji. i Muszę powiedzieć, że być może jego stan wizualny nie jest najlepszy, ale ten komputer jest w pełni sprawny. To jest taki komputer, który uznaje trochę u siebie za komputer roboczy, dlatego nie za bardzo się boję go rozkręcać i Wam go pokazywać, no bo taki idealnie zachowany egzemplarz muzealny pewnie bym się troszkę bał rozkładać na części pierwsze. Odpuszmy komputerek, musimy odpiąć taśmy do klawiatury, no i naszym oczom ukazuje się płyta główna tego cuda. Tutaj od razu możemy przeczytać, że mamy do czynienia z wersją trzecią płyty głównej z roku 1983. I co znajdziemy na tej płycie? Oczywiście bardzo ważną częścią komputera, każdego komputera jest procesor. On znajduje się na płycie Spectruma w tym miejscu. Jest to procesor Zilog Z80A taktowany prędkością 3,5 MHz. Tutaj w tym momencie doznałem lekkiego szoku, ponieważ u mnie nie ma tutaj procesora Z80, tylko jest procesor UA880D. I właśnie sprawdziłem, że jest to enerdowska kopia, enerdowski klon procesora Z80. Ewidentnie w jakimś momencie ktoś w tym komputerze ten procesor na takowy wymienił. Ten procesor, procesor Z80 ma możliwość bezpośredniego zaadresowania do 64 KB pamięci RAM i ROM oraz ma możliwość zaadresowania drugich osobnych 64 KB adresacji układów wejścia-wyjścia. Kość ROM znajdziemy po lewej stronie procesora, to jest ta kość. Jest to kość o pojemności 16 KB. No i tutaj znajdziemy cały system operacyjny ZX Spectrum, czyli interpreter Basica. I ta pamięć widoczna jest z procesora jako pierwsze 16 KB w adresacji pamięci ROM i RAM. Właśnie to, co czyni Spectruma Spectrum, jest ta pamięć ROM, a właściwie program w niej zapisany. To jest jedna część tego, co czyni Spectruma Spectrumem. Drugą częścią tego, co czyni Spectruma Spectrumem jest znajdujący się po prawej stronie od procesora układ ULA, czyli Uncommitted Logic Array. Uncommitted Logic Array, czyli niezdefiniowana tablica bramek logicznych. Ona oczywiście jest niezdefiniowana tylko 
na początku, kiedy powstaje, żeby zadziałała w komputerze, trzeba te bramki połączyć w odpowiedni sposób i właśnie odpowiednie połączenie bramek w taki sposób, jak chcieli twórcy Spectruma, powoduje, że układ ten zajmuje się w tym komputerze praktycznie całą jego kontrolą. Jego główne funkcje to generowanie obrazu wideo, zajmowanie się generowaniem dźwięku, nie tylko na speakerze, ale także do magnetofonu i z magnetofonu. Zajmuje się odczytywaniem stanu klawiatury, no i generalnie zajmuje się koordynowaniem działania całego komputera. W komputerze ZX Spectrum znajduje się oscylator zegar o prędkości 14 MHz. Ten zegar jest potem dzielony na dwa, na prędkość 7 MHz i właśnie z prędkością 7 MHz działa ULA. ULA dzieli następnie ten zegar znowu na 2, na 3,5 MHz i tym zegarem napędza procesor. Procesor komunikuje się z układem ULA po pierwsze liniami kontrolnymi, takimi specjalnymi liniami kontrolnymi. Do ULA podłączone jest też kilka linii z szyny adresacji i oczywiście jest też do ULI podłączona szyna danych. Dzięki tym wszystkim danym ten układ dokładnie wie, co się dzieje w całym komputerze. Na dole płyty głównej w tym miejscu znajdziemy 16 KB pamięci RAM. Jest to tak zwana pamięć dolna. Jest to ta pamięć, która znajduje się w każdym egzemplarzu komputera ZX Spectrum. Natomiast tutaj mamy dodatkowo 32 KB pamięci. Ta pamięć znajdowała się tylko w komputerach, które w sumie pamięci zawierały 48 KB. No tak jak wspominałem wcześniej, te komputery na początku były w tych dwóch wersjach wydawane. Oczywiście, jeśli ktoś kupił komputer posiadający tylko 16 KB, mógł w miarę bez problemu rozszerzyć go do wersji 48 KB. Przejdźmy jeszcze raz do pamięci komputerka. Jak mówiłem, w tym miejscu znajduje się 16 KB pamięci dolnej. Jest to podstawowa pamięć tej maszyny. Te 16 KB pamięci umiejscowione jest w 8 kościach. Każda z tych kości to 16 KB pamięci. I ta pamięć dostępna jest jako drugie 16 KB w 64-kilobajtowej przestrzeni adresowej. Jest to pamięć, w której między innymi znajdują się dane o tym, jaki obraz ma być wyświetlany na ekranie telewizora, na ekranie monitora. W związku z czym do pamięci tej ma dostęp zarówno procesor, który zajmuje się wszystkimi obliczeniami, ale także ma do niej dostęp układ ULA, no, który musi z niej odczytać informacje o tym, co ma później wyświetlić na ekranie telewizora. Jasną rzeczą jest to, że naraz te dwa układy nie mogą korzystać z tej samej pamięci, w związku z czym rywalizują one w dostępie. No i tutaj trzeba przyznać ULI pierwszeństwo. ULA w momencie, w którym chce odczytać coś z tej pamięci i wysłać coś na ekran, zacząć rysować coś tam na ekranie, jest w stanie sprawdzić, czy w tym momencie procesor chce korzystać z tej części pamięci. No i jeśli nie chce, to po prostu sobie jej używa. A jeśli procesor chciałby się w tym momencie do tej pamięci dostać, to ULA, jako że steruje zegarem procesora, może ten zegar zatrzymać. Procesor wtedy przestaje robić cokolwiek. ULA sobie korzysta z pamięci, jakie się jej żywnie podoba. No i po zakończeniu odczyt, odczyt tej pamięci zaczyna znowu podawać na procesor zegar. Procesor tak naprawdę nawet nie wie, że coś się zmieniło. Dla niego po prostu czas się zatrzymał i procesor dalej korzysta z tej pamięci jak gdyby nigdy nic. Można tak powiedzieć po amigowemu, że jest to pamięć chip tego komputera. Jak mówiłem, tutaj znajdziemy resztę pamięci. Tutaj znajdziemy te dodatkowe 32 KB. Te 32 KB pamięci znajduje się w 8 kościach. W każdej tej kości znajduje się 32 KB pamięci. Tak naprawdę w wielu wersjach tego komputera wykorzystywane były kości 64 KB, ale uszkodzone tak, że tylko połowa z tych 64 KB była sprawna albo ta pierwsza połowa, albo ta druga połowa. No dzięki temu Spectrum mógł korzystać z, bądźmy szczerzy, odrzutów, jeśli chodzi o pamięć i dzięki temu można było trochę sobie 
tutaj przyoszczędzić. Ważną częścią tej pamięci, pamięci górnej, bo znajduje się w tej wyższej połowie 64-kilobajtowej adresacji, jest fakt, że tylko i wyłącznie może sięgać do niej procesor i może robić to bez przerwy. Ula do tej pamięci nie sięga, w związku z czym ta pamięć jest taką pamięcią, bym powiedział, bezpośrednią wykorzystywaną przez procesor. I tutaj znowu mogę posłużyć się amigowym porównaniem, że jest to pamięć typu FAST. Mamy więc tą dolną część pamięci, do której tak naprawdę nie jesteśmy w stanie określić, jak szybko procesor będzie miał dostęp, bo zawsze może sięgnąć do niej ula i zablokować dostęp procesora, oraz tą górną część pamięci, 32 KB, do których mamy dostęp zawsze i w której wszystkie operacje możemy wyliczyć co do jednego taktu procesora, jak szybko będą trwały, jak długo będą trwały, bo nigdy korzystając z tej pamięci nam ula procesora nie zablokuje. Muszę jeszcze wspomnieć, że obydwie te pamięci są to pamięci dynamiczne, które muszą być odświeżane. Górną część pamięci odświeża bezpośrednio procesor, natomiast z tego co pamiętam dolną część pamięci odświeża chyba tylko ula. Wydaje mi się, że czytałem, że w pierwszych w wersjach komputera ZX Spectrum również procesor wspomagał to odświeżanie, ale zostało to w pewnym momencie wycofane, ale ten fakt musielibyście jeszcze sobie sprawdzić. Na pewno jednak pierwsze wersje komputera czasami miały jakiś problem z wykryciem tego, czy w danym momencie procesor chce sięgnąć do pamięci dolnej, Dlatego też wprowadzono zmiany zarówno w płycie, jak i w samym układzie ULA. Tutaj mamy jeszcze 6 multiplexerów, 6 układów, których może tutaj dokładnie nie widzicie, bo zasłania je radiator, ale te 6 układów zajmuje się tłumaczeniem adresów pamięci z tej 64KB adresacji procesora na takie konkretne linie wyboru konkretnych komórek pamięci, zarówno w pamięci górnej, jak i pamięci dolnej. Mówię tutaj cały czas o układzie ULA i o tym, że odczytuje ona pamięć, żeby stworzyć obraz na ekranie. ULA odczytuje tą pamięć takimi paczkami po 2 bajty. Pierwszy bajt takiej małej paczki to jest po prostu informacja o tym, jakie 8 pikseli jest zapalone w danym kawałku ekranu. Drugi bajt takiej paczce to są atrybuty tych pikseli. W tych atrybutach znajdziemy informacje o kolorze tła, o kolorze piksela, o jasności kolorów używanych oraz o tym, czy te piksele migają kolorami. W środku ULA generując obraz posługuje się wewnętrznie paletą, sygnałem RGBI. O RGBI mówiłem niedawno w filmie poświęconym Commodore 128. RGBI możecie też sobie, jeśli pamiętacie, utożsamiać z nazwą CGA. W związku z czym posługując się wewnętrznie sygnałami red, blue, green oraz intensivity, czyli zielonym, niebieskim, czerwonym i jasnością, spektrum potrafi wygenerować 16 kolorów, przy czym akurat w przypadku spektruma nie mamy koloru czarnego, jasnego i czarnego, ciemnego, mamy po prostu dwa kolory czarne. Ten sygnał cyfrowego RGB jest jednak w uli mieszany razem i na zewnątrz uli wyprowadzone są sygnały wideo w postaci innego standardu, w postaci standardu YUV, gdzie Y to jest jasność danego piksela, a UV to są różnicowe składowe koloru. <śmiech> Różnicowe składowe koloru. No brzmi to strasznie ciężko, ale generalnie są to informacje o kolorze. Nie jest to taki w pełni standardowy sygnał tego typu, no, ale na jego podstawie, czyli na podstawie tych trzech sygnałów generowany jest obraz kompozyt wideo, czyli taki typowy obraz wideo. Powstaje on z sumy właśnie jasności oraz z sumy tych elementów kolorów sumy tych elementów kolorów. Te dwie wartości różnicowe kolorów są mieszane tutaj w tym układziku, później jeszcze łączone przez różne tranzystory i inne elementy takie dyskretne 
i na końcu otrzymujemy, jak już wspominałem, sygnał kompozytowy, który możemy znaleźć w tym miejscu. Następnie ten sygnał kompozytowy, sygnał takiego zwykłego wideo jest przekazywany do modulatora RF, no z którego wychodzi złącze antenowe. No o ile w latach 80. posiadanie modulatora i złącza antenowego i podłączanie spektruma do zwykłych telewizorów przez złącze antenowe było sensowne, to w latach 20-21 wieku jest to najgorszy sposób podłączania komputera do telewizora, w związku z czym bardzo często wykonuje się pewną drobną modyfikację, którą ja też tutaj wykonałem. Po prostu odcina się w zupełnie ten modulator i wyciąga się sygnał kompozytowy bezpośrednio na to wyjście. No i dzięki temu dokładnie w tym samym miejscu, w którym mieliśmy wyjście antenowe, mamy zwykłe wyjście wideo. Jeszcze muszę tylko wspomnieć, że ULA w komputerach z ZX Spectrum 128, plus 2 i plus 3 jest już tak skonstruowana, że na zewnątrz wyprowadzone są również wyjścia RGBI. Stąd w tych komputerach mamy też wyjście RGBI oprócz wyjścia kompozytowego wideo. Ale w spektrumku tym najstarszym mamy tylko wyjście RF lub po AV modzie wyjście kompozytowe. Mamy wyjście wideo i tylko wideo, ponieważ w spektrumie nie ma czegoś takiego jak wyjście audio na telewizor, ale oczywiście spektrum jakieś tam audio posiada. Co ciekawe, cała obsługa dźwięku w tym komputerze, która jest zawarta w ULI, jest wyprowadzona za pomocą tylko jednego i wyłącznie pinu. Ten pin ma wiele funkcji. Jest on podłączony w trzy miejsca. Jest on podłączony do wewnętrznego głośniczka, do takiego biperka, małego speakerka. Jest on podłączony do wyjścia mikrofonowego, do wyjścia mikrofonowego. Brzmi to może trochę dziwnie, ale po prostu w tym miejscu podłączony jest mikrofon z magnetofonu i za pomocą tego wyjścia możemy nagrać coś na kasetę. I ten sam pin jest podłączony do wejścia ucha, bo tak dokładnie się nazywa ten port, port ucha. Jest to port, z którego spektrum nasłuchuje danych z magnetofonu i potrafi coś tam sobie wczytywać. I teraz w momencie, w którym ten pin jest pinem odczytu, to odczytuje on informacje o dźwięku, który dostarczamy do ucha w spektrumie. W środku znajduje się prosty konwerter analog cyfra, który zamienia te dane z magnetofonu na dane cyfrowe. Dzięki temu ULA może rozpoznać częstotliwość, z jaką nadawany jest dany sygnał. No i na podstawie zmian częstotliwości potrafi odczytywać informacje z magnetofonu w sposób już cyfrowy. Natomiast jeśli na tym pinie informacje nie są odczytywane, tylko na tym pinie pojawia się napięcie, napięcie stworzone znowu przez bardzo prosty przetwornik cyfrowo-analogowy, to to napięcie podróżuje również znowu w trzy miejsca. Podróżuje do speakera, podróżuje do wyjścia mikrofonowego no i podróżuje też do ucha, czyli do wejścia magnetofonowego. Sygnał generowany przez ULE, sygnał wyjściowy może być albo cichy, albo bardzo głośny, a dodatkowo pomiędzy ULą a tym głośnikiem są pewne elementy, które powodują, że sygnał o niskiej amplitudzie, sygnał cichy do tego głośnika nie dotrze. W związku z tym, jeśli jakiś program będzie generował, jeśli ula będzie generowała cichy dźwięk, to będzie on docierał tylko do wejścia mikrofonowego, do którego jest podłączony magnetofon i magnetofon ten jest w stanie taki nawet cichy sygnał nagrać na kasetę, a w przypadku, w którym będziemy nadawać coś głośnego, to dźwięk ten również trafi na speakera, i wtedy będziemy po prostu go y, słyszeć. Jak wspominałem wcześniej, ULA zajmuje się też odczytem danych z klawiatury. Część pinów z klawiatury, z klawiatury macierzowej trafia tutaj. I co ciekawe, te piny są podłączone bezpośrednio do szyny adresowej komputera. Natomiast część z pinów z klawiatury trafia tutaj. I to są tak naprawdę linie kontrolne prowadzone bezpośrednio do Uli. No, ULA odpowiednio odczytując stany na tych i na tych wejściach jest w stanie sprawdzić, które z klawiszy zostały wciśnięte, 
Rzecz jasna, jak to zwykle bywa na klawiaturach macierzowych, po wciśnięciu więcej niż dwóch klawiszy możemy otrzymywać tak zwane wciśnięcia fantomowe, czyli komputer może błędnie uważać, że zostały wciśnięte jeszcze jakieś inne klawisze. Ale to jest akurat przypadłość większości tego typu klawiatur, nie tylko, nie tylko ZX Spectrum'a. Notabene mogę Wam tą klawiaturkę jeszcze pokazać. Jak wspomniałem na początku, ten egzemplarz jest strasznie styralny i on ma tą klawiaturę trochę już rozpadającą się, także zdejmę tą osłonkę. Tutaj mamy klawiaturę w postaci takich gumek, takiej jednej wielkiej płachty gumek. Po naciśnięciu każdej gumki następuje nacisk i ten nacisk jest przenoszony na membranę. No i każde takie naciśnięcie powoduje połączenie w tej macierzy w ścieżek górnych ścieżkami dolnymi i generowane są odpowiednie sygnały, które wychodzą tutaj i tutaj. Muszę Wam powiedzieć, że co prawda ta moja klawiatura jest trochę styrana, jeśli chodzi o jej rozpadanie się, ale membrana jest w całkiem dobrym stanie i całkiem dobrze ta klawiaturka, mimo tego, że tak źle wygląda, całkiem dobrze działa. Także reasumując, z ZX Spectrum mamy procesor, który dzieli z układem ULA dolną część pamięci. Ma natomiast bezpośredni i niczym nieprzerwany dostęp do górnej części pamięci. ULA z dolnej pamięci pobiera informacje o tym, co ma być generowane jako obraz wideo. Wewnętrznie informacje te przekształca na sygnał RGBI. Następnie wewnętrznie przekształca je na sygnał YUV. Ten sygnał jest przez układy zewnętrzne zamieniany na sygnał kompozytowy, a następnie przez modulator na sygnał RF. ULA też zajmuje się odczytywaniem stanu klawiatury oraz generowaniem dźwięku jednocześnie na wszystkie trzy wyjścia. Wejścia na speaker, na ucho i na wyjście do mikrofonu magnetofonu. W zależności od siły głośności ten sygnał jest słyszalny tylko na wyjściu mikrofonu lub też na speakerze, no i też cały czas jest na uchu. Lub jeśli ULA odczytuje sygnał, to odczytuje go z wejścia magnetofonu, czyli z ucha i też oczywiście z innych elementów, ale je możemy sobie tutaj zignorować. No i moi drodzy, to chyba wszystko, jeśli chodzi o taką podstawową budowę i zasady działania komputera ZX Spectrum. Jak możecie zauważyć, jest to komputer o raczej prostej budowie, raczej nieskomplikowanych zasadach działania. Widać ewidentnie w tym, co tutaj mamy, że jest to komputer, który został zaprojektowany naprawdę z myślą o jak najbardziej ekonomicznym wykonaniu. Świadczy choćby o tym fakt, że wykorzystywane często tutaj były pamięci z odrzutów. Świadczy o tym fakt, że tak naprawdę nie istnieje praktycznie w nim audio. Komputer miał być ekonomiczny i był ekonomiczny, no i dzięki temu kosztował tylko te 125 lub 175 funtów i dzięki temu mógł on trafić do naprawdę ogromnej ilości odbiorców, bo wyprodukowano tego komputera, z tego co pamiętam, aż 5 milionów sztuk. Tylko nie jestem pewien, czy nie są tutaj też liczane późniejsze wersje Spectruma, no ale to, to akurat jest mało, mało ważne. Dziękuję Wam więc za uwagę, zapraszam do subskrybowania naszego kanału, zapraszam do wsparcia nas, czy to na Patronite, czy to na samym YouTubie. To wsparcie jest dla nas oczywiście bardzo, bardzo ważne. Zapraszam Was na nasz serwer Discorda, gdzie sobie możecie pogadać z bardzo ciekawymi ludźmi na różne retro i nie tylko retro tematy. I co? I mam nadzieję, że widzimy się już niedługo. Pozdrawiam serdecznie, Borg Retrogralnia.